Muy buenas a todos gente, ¿qué tal están? Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, en esta ocasión vengo por aquí con mi cuenta más pequeña, mi cuenta de nivel 24 A pasarme el reto de 24 horas Porque es mucho más fácil en una cuenta de nivel bajo llevarse todos los premios por aquí, ¿no? En los retos de 24 horas, en los retos de 72 horas Son muy fáciles para las cuentas de nivel bajo Y de hecho por eso muchos usuarios o muchas personas se crean otra cuenta secundaria para poder aprovechar esto eventos y sentirse felices porque si eres nivel alto como yo en mi cuenta grande pues este simplemente llegan estos eventos y solamente te frustras no te sientes triste contigo mismo y con tu cuenta y te sientes hasta mal por haber subido de nivel esto es algo que no me parece correcto en esta clase de juegos pero bueno es lo que hay y pues tampoco estoy en desconformidad del todo porque pues este los niveles bajo también merecen tener un evento no y en este caso los retos de 72 horas los retos de de 24 horas con este formato son su evento así que aprovechenlos mientras puedan mientras este no suban de nivel este aprovechenlos al máximo intenten darle dos tres vueltas aquí al evento y déjenme decirles que es muy fácil por ejemplo aquí en mi cuenta de nivel 24 simplemente de hecho este subí de nivel esta granja la subí a su nivel máximo es una granja enorme y bueno aquí solamente planté una vez comida de 5 millones Simplemente para hacer la prueba Porque esos 5 millones me los estaba guardando Para poner un hábitat legendario O dos hábitats legendarios por aquí Pero dije, vamos a hacer la prueba Vamos a ver cuántas fichas me dan por aquí En mi cuenta de nivel 24 Y qué creen que me sorprendí, porque bueno, recogí la granja y me dieron 24 mil fichas, así como lo están oyendo, de hecho vamos a entrar aquí y pues como pueden ver tengo ahorita 25 mil fichas, también me han dado unas cuantas recogiendo oro, pero me dio 24 mil fichas por plantar una sola vez comida de 5 millones, madre mía, está muy chetado ser nivel bajo por aquí, pero bueno, este si eres nivel bajo te habrá tocado Cavenfish sin estrella, si eres nivel intermedio te habrá tocado este Cavenfish con una estrella, y si eres nivel alto te toca Caben Fish con dos estrellas. Esto simplemente se los explico porque siempre la gente me pregunta, Makoto, a mí me tocó Caben Fish sin estrella, ¿cómo lo haces para tenerlo con dos estrellas y cosas así? Siempre llega alguien a preguntarme eso y bueno, ahí está, se los explico, ¿no? Y pues si eres nivel 50 o más, creo que ya te toca Caben Fish con una estrella, pero es más complicado este que te lo puedas llevar. De todas maneras, aquí se viene el consejo clave en estos retos. Este, simplemente tienes que tener una buena generación de oro, si eres nivel 51 nivel 60 o algo así este, estoy seguro que todavía te puedes pasar muy fácil este evento, también le puedes dar dos, tres veces la vuelta a este evento porque pues por si no lo sabían también cuando te pasas este reto, te dan la oportunidad de volverlo a completar y llevarte más recompensas, ¿no? Creo que es hasta tres veces que lo puedes completar y pues es muy recomendable hacerlo, ¿no? Si puedes, hazlo, dale dos, tres vueltas a este evento y te vas a llevar un montón de recompensas. Y ya si eres nivel 51, 50 y tantos y ya te toca un Cavenfish con una estrella o cualquier monstruo que pongan por aquí con una estrella, ya te va a salir muy rentable, ¿eh? Porque después los niveles altos, a los que nos tocan los, estos monstruos con dos estrellas, es prácticamente imposible que nos lo llevemos, a menos de que tengamos mucha suerte y nos toque el monstruo en las primeras tiradas, ¿no? De hecho, vamos a ver, vamos a empezar aquí a girar, a ver qué suerte tengo por aquí en mi cuenta más pequeña. Y pues me quiero llevar este Cavenfish, ¿no? Va a ser otro legendario que voy a conseguir por aquí. Y comenzamos bien, ¿eh? Comenzamos con 8 gemas. Y también los recursos que te dan por aquí, pues son suculentos. Son bastante buenos. Y me gustaría haber tenido más oro, pero pues es lo único que he podido juntar aquí en mi cuenta esta semana. Que he estado, pues, medio inactivo en esta cuenta. Simplemente entrando a recolectar oro. Como estaba la carrera, pues tampoco podía hacer mucho por aquí. Así que como que no tenía muchos deseos de entrar, ¿no? Y pues tenía que haber entrado más seguido para tener más oro, por lo menos 10 millones o 15 millones, si hubiera tenido 15 millones pues ya está, le daba tres veces la vuelta a este evento y me llevaba todos los premios, pero bueno, de todas maneras no está mal, simplemente llevarnos por aquí un Cavenfish y un montón de gemas, 30 células de Lumuna, yo creo que está bastante bien para ser nivel bajo. Y pues déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué nivel son, ustedes también se llevaron a Cavenfish, se lo llevaron con una estrella, se lo llevaron con dos estrellas o se llevaron varias veces el evento, ¿no? 
sería genial que me lo dejaran, ya saben que yo siempre leo sus comentarios, y bueno pues ya estamos por aquí, avanzando bastante fácil con Cavenfish, y me parece sorprendente que yo tengo tan mala suerte que nunca me toca Cavenfish así en las primeras tiradas, ¿eh? siempre me toca en las últimas, o tal vez ya Social Point desactivó esto de que te pueda tocar en las primeras tiradas porque, de hecho ya tampoco he visto en Facebook que mucha gente presuma de que le tocó a la primera, como antes cuando apenitas pusieron esto, todos ponían que a la primera me tocó tal, a la primera me tocó tal, y ya está. Y bueno, como pueden ver, aquí tenemos a Cavenfish, todo feliz, y de hecho este monstruo es muy recomendable, es un muy buen monstruo de agua, eh, inclusive por si lo quieren rankear, si lo pueden conseguir más veces en este evento, eh, ranqueenlo porque les va a servir muchísimo. Claro que ahorita ya hay monstruos más interesantes de agua, pero este Cavenfish de todas maneras sigue siendo de los mejorcitos, ¿no? Y ya me acabo de llevar suficientes recompensas aquí para lo de las runas, lo cual pues también estuvo bien. O sea, dos pájaros de un tiro que me acabo de llevar, ¿no? Todavía quedan las tres gemas, las células de Lumuna y de todas maneras, aunque me tocase Cavenfish ya ahorita, este, quiero completarlo, ¿no? El evento, por si puedo darle otra vuelta a este evento. Lo cual estaría genial. Y tal vez sí, ¿eh? aunque no son muchas horas lo que dan para este evento. De todas maneras creo que se puede. Se puede intentar. Y bueno, tengo por ahí un poquito de, de oro para gastar. no Todavía un millón. Así que cada hora si planto comida por lo menos de 75 mil. Yo creo que me puedo llevar varios premios más. no Ya me acabo de llevar 30 células de Lumuna. También tengo que mostrarles algo por ahí en el laboratorio. De hecho que ya reparé el laboratorio. Y pues me tocó en la última tirada. ¿Cómo se quedan? En la última tirada me tocó Cavenfish. ¡Fua! Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Y bueno, pues ya lo tenemos por aquí. Nuevo monstruo legendario en esta cuenta. Y ahí está. Desafío de 24 horas. Disponible, ¿no? Ahora disponible en el almacén. Venga, vamos para allá. A ver nuestro Cavenfish. Y aquí nos dice que ya tenemos disponible la ronda número 2, ¿no? A ver, podemos ver la ronda número 2. Y... Es más de lo mismo, sino que básicamente se vuelve a rellenar todo esto y pues podemos volver a girar, ¿no? Lo cual viene bastante bien este ir gastando por aquí, ¿no? De hecho, vamos a gastarnos todas las fichas que nos quedan. Nos quedan 1,300. A ver si me toca a la primera Cavenfish. Por favor, se viene a la primera. Pues no. Todavía nos quedan unas cuantas fichitas más y pues, como les digo, es bastante rentable, ¿no? Como lo están viendo, ya ahí está. Ya me llevé 60 células de Lumuna por la cara. Así de fácil. <risa> en serio, como que me da un poquito de rabia esto. Al ser yo nivel alto en mi cuenta principal, por así decirlo. Como que inclusive eso Social Point lo hace para hacernos sentir mal, ¿eh? Yo me siento mal de haber subido de nivel. Porque aquí <risa> compensan mucho más si eres nivel bajo, ¿no? A ver. Y bueno, eso sería todo. Ya nos llevamos por aquí el premio. Vamos por aquí al almacén. Y pues por aquí les muestro mis huevotes grandototes que tengo por aquí. Y gordotes. Y bueno, pues... <risa> este, aquí miren, ya tengo varios legendarios listos, disponibles. De hecho, pues esta cuenta ya se los he dicho más de una vez que la quiero sortear. Y pues ya tengo seis legendarios, ¿eh? ¿Cómo se quedan? Y tengo por aquí dos de agua, tengo este dos de metal y dos de luz. Me parece algo bastante gracioso, ¿no? Porque tengo dos de cada uno. Bueno, a ver, tenemos por aquí a Cavenfish que dice En la casi infinita guerra entre piratas y tiburones, los piratas casi siempre ganan. Pero eso porque tienen la suerte de tener cañones. Cavenfish ha logrado conseguir un barco lleno de cañones y ahora él es quien siempre se alza con la victoria. ¿Cómo se quedan? Y bueno, pues está bastante genial. De hecho, aquí sería uno de mis mejores monstruos que tengo. O tal vez el mejor, ¿eh? Cavenfish porque es un controlador bastante bueno, bastante veloz y también muy recomendable por si lo quieren rankear, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otras opciones, por ejemplo, Cloud, Rosigón y bueno, ya los quisiera sacar aquí del almacén, pero siempre que guarde un poquito de oro, como que sale algo en qué gastarlo, ¿no? Y también les quería mostrar por aquí esto, que me parece algo muy inquietante, sobre la Torre Nidal, que bueno, pues, ¿qué creen que pasó? 
que salió aquí un evento o una misión o lo que sea, donde podemos subir nuestra torre, nuestra torre Nidal más barato, ¿no? O sea, hay descuento en la Torre Nidal, pero lo cliqueas y no te deja hacer nada con la Torre Nidal, no la puedes subir de nivel. No sé por qué pasa esto, Social Point, o por qué pones este evento si no se puede subir la Torre Nidal. <ríe> se me hace algo muy extraño y pues ojalá ya pongas la opción para que la podamos subir de nivel, ¿no? Porque si no, ¿de qué caso sirve que pongas el evento este para subirlo a mitad de precio? Y también tenemos a mitad de precio el super árbol de cruce y pues este arbolito déjenme decirles que sí lo voy a comprar porque bueno al estar a mitad de precio son solamente 75 gemas lo que cuesta en vez de 150 y vale mucho la pena así que vamos a ponerlo por aquí de hecho y también creo que no les había mostrado que ya tengo esta isla disponible pero bueno la están viendo no así que vamos a ponerlo por ahí y ya tenemos el árbol de cruce, lo cual es un poquito inútil si tiene solamente un espacio en la torre Nidal. Así que, de hecho no sé para qué lo compré, pero bueno, simplemente para tenerlo ya ahí y les va, les va a funcionar bastante, ¿no? Como les digo, este, esta cuenta la voy a sortear y eh, ya van a tener aquí su árbol de cruce para después si ya Social Point corrige esto y puedan, puedan subir su torre Nidal de nivel. Les va a servir muchísimo tener el árbol de cruce, ¿no? Y también tengo aquí el laboratorio ya listo que dice Gracias por reparar mi laboratorio. Mi nombre es Dr. Víctor y soy experto en biología evolutiva. Tal vez me conozcas como el descubridor de las células monstruosas. ¿Cómo te quedas? Un momento. ¿No sabes qué son las células monstruosas? A ver, las células son extractos de monstruos que puedes usar para crear monstruos nuevos o hacer que los tuyos sean más fuertes. A ver... Toca el laboratorio de monstruos, te mostraré, te mostraré, madre mía. A ver, tienda, aquí está la tienda de células, este es el lugar en donde puedes comprar células monstruosas, su contenido cambia con frecuencia, ¿no? A ver, continuar, yo invito la primera ronda, a ver, gratis, 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 gratis. Y bueno, aquí tienes un poco más para comenzar, aceptamos y me dan aquí las células de Somdalf. Eh, prácticamente gratis Y pues podemos crearlo, ¿no? Así que bueno, venga, forjamos Forjamos a Sondalf Y pues esto sería el tutorial Y nos regalan pues un Sondalf De regalote, a ver Y pues ya lo tenemos listo Y lo podemos enviar directamente al almacén Que esto es algo que deberían de implementar Precisamente aquí en el laboratorio Porque esto solamente se puede hacer en el tutorial Esto de mandarlo al almacén Solamente es del tutorial Cuando tú creas aquí un huevito de manera normal No lo puedes enviar al almacén Lo tienes que poner a fuerzas en la tornidal Para que se ponga a eclosionar Y eso pues, no sé, no me gusta mucho <ríe> Estaría bien que pudiéramos hacerlo Como en el tutorial Y bueno, listo, si te encuentras con algunas salas A las que no puedas acceder Trata de mejorar el laboratorio Terminamos y bueno pues aquí tenemos ya disponible esto para que podamos crear nuestros monstruos Y podemos ver las células que tengo En este caso tengo 90 células de Quijote 70 células de Voltaic 70 células de Greedy Dragon 60 de Metalhead 60 de Lumuna Y pues estas que están viendo por aquí no Unas cuantas de, de todo lo que ha habido en Monster Legends recientemente no Ahí está pero aquí lo más importante creo que serían las células de Quijote y de Voltaic. Quijote de hecho lo podríamos crear rellenando 10 con Elementium. De hecho no sé si hacerlo, ¿eh gente? Venga, vamos a hacerlo. Ahí está. Rellenamos y podemos crear un Quijote. Perfecto, y lo vamos a tener aquí en el, en el laboratorio hasta que tenga pues... Eh, hábitats legendarios por aquí puestos o hasta que ya regale esta cuenta, ¿no? Así que bueno... Creo que eso sería todo por este video, ya les mostré por aquí lo fácil que es conseguir el monstruo en el reto de 24 horas en una cuenta de nivel bajo Y como les digo voy a tratar de llevarme más recompensas por aquí, intentar llevarme otro Cabin Fish yo creo que estaría bastante genial Así que les deseo a todos ustedes mucha suerte con este evento, ojalá también se puedan llevar muchos premios o por lo menos unos cuantos Y si tienen suerte, aunque sean nivel alto, nivel muy alto, nivel 150, 140, el nivel que sean, este también si tienen suerte se pueden llevar a su Cavenfish con dos estrellas Simplemente girando una carta Y tal vez les toca ahí Pero bueno, eso sí sería tener muy buena suerte Así que, sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao